ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റിവിഷൻ ടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു അതായത് രണ്ടാം ഭാഗം കൺവേർഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ടു കാണണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സിംഗിൾ എൻട്രി എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിനെ സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഭാഗവും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പാർട്ട് ടുവിലും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കൺവെർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് അല്ലേ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഇൻ ടു ഡബിൾ എൻട്രി അല്ലേ സിംഗിൾ എൻട്രിയെ ഡബിൾ എൻട്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സാണ് കാരണം ധാരാളം ഐറ്റം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തരാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറ് ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്ര
രണ്ടാമതായിട്ട് പർച്ചേസസ് എന്ന് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പർച്ചേസസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലേ ക്യാഷ് ബുക്ക് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിലെ ക്യാഷ് ബുക്ക് മാത്രമാണ് സോൾട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ സിംഗിൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്തായാലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തരാൻ ചാൻസുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസുള്ള ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് പർച്ചേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെയിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കാറ്റ് സെയിൽസ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ കാറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും റെസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റെസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റമാണ് വരുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് വരുന്നതെന്നും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗം നമുക്കത് തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് പർച്ചേസസ് ആണ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക് സെയിൽസ് വേണം അപ്പോൾ ആ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ എടുത്ത് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലേ അത് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് അസെറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് അസെറ്റ്സിൽ നിന്നും നമുക്കത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഓപ്പണിംഗ് അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ തരാറുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ എത്രയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഫർണിച്ചർ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സെയിൽസ് പർച്ചേസ് ഇതൊക്കെ തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് അസെറ്റ്സ് ക്ലോസിംഗ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലോസിംഗിലെ
ഇനി അങ്ങനെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രധാനമായിട്ടും ധാരാളം എക്സ്പെൻസസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഏതെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ റഫറൻസ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇൻകം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇൻകം കൂടെ തന്നാൽ മാത്രമേ എക്സ്പെൻസും ഇൻകവും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കുറവും ഇൻകം കൂടുതലുമാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുക നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻകംസ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കണ്ടെത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ റഫറൻസ് ടു റെസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലേ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റെസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻകം റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് ഇങ്ങനെ റെസീവ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇൻകംസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റെസിറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വല്ല ഇൻകവും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ബിൽസ് റെസിയോബിൾ റെസീവ്ഡ് ബിൽസ് റെസിയോബിൾ റെസീവ്ഡ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് അപ്പം ബിൽസ് റെസിയോബിൾ റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ബിൽസ് റെസിയോബിൾ അക്കൗണ്ട് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബിൽസ് റെസിയോബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ബിൽസ് റെസിയോബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിൽസ് റെസിയോബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ പത്താമത്തെ ഐറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതാണ് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലേ ബിൽസ് പേബിൾ അക്സെപ്റ്റഡ് ബിൽസ് പേബിൾ അക്സെപ്റ്റഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൊത്തം മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന പത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പത്തോളം ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചില അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് റെസിയബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കാണാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റിലാണ് അതായത് ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെയായിരിക്കും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബാലൻസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാൽ വരിക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബാലൻസ് എവിടെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് ആ തുടക്കത്തിൽ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാലൻസ് എഴുതുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാതെ എല്ലാ അസെറ്റുകൾക്കും സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ
ബിൽസിറസിബിൾ ഡിസോണറായ ബിൽസിറസിബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർക്ക് ബിൽസിറസിബിൾ ഡിസോണർ ഡിസോണറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബിൽസിറസിബിൾ എന്ന് വരും ബിൽസിറസിബിൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി വരിക എന്താ ബിൽസിറസിബിൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അല്ലേ ബിൽസിറസിബിൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബിൽസിറസിബിൾ റെസീവ്ഡ് ബിൽസിറസിബിൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരും ബൈ ബിൽസ് റെസിയബിൾ വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം ബിൽസ് റെസിയബിൾ റെസീവ്ഡ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബിൽസ് റെസിയബിൾ ഡിസോണർഡും ഡിസോണർഡും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ബിൽസ് റെസിയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഐറ്റം നമ്മൾ ബിൽസ് റെസിയബിൾ അക്കൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബിൽസ് റെസിയബിൾ അക്കൗണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ഐറ്റം നമുക്ക് അതിലും വരുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് കിട്ടിയ എന്താ ജനറൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ക്യാഷ് വരും അതാണ് ഇത് ബൈ ക്യാഷ് ഉണ്ടോ ക്യാഷ് റെസീവ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മളിവിടെ ബൈ ക്യാഷ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് വല്ലതും അലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ചിലപ്പോൾ അലവൻസ് ക്ലെയിമഡ് ആയിരിക്കും അലവൻസ് ക്ലെയിമഡ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡോ അലവൻ അലവൻസ് ക്ലെയിമഡോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളോട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിട്ടേൺസ് ഇൻ വേർഡ്സ് അല്ലേ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിറ്റതാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് ആ റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബാഡ് അറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ എൻട്രി എന്താ ബാഡ് അറ്റ്സിൻ്റെ ജനറൽ എൻട്രി എന്താണ് ബാഡ് അറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് വരും ബൈ ബാഡ് അറ്റ് എന്ന് വരും അത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി ഈ ബാലൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തരാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ തരാത്ത സാഹചര്യം ഈ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തരാത്ത പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് തരണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തരണം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് തരണം ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തരണം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഐറ്റവും തരണം അങ്ങനെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മാത്രം തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ചിലപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷകൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരാളോട് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറ് അപ്പോൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നുകൊണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഡിലായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് മിസ്സിംഗ് എങ്കിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് മിസ്സിംഗ് എങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ആ കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതും അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസിംഗ
ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ അത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം രണ്ടിലും വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തരുന്ന സമയത്ത് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മെസ്സിങ് തരും ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മെസ്സിങ് ആയിട്ട് തരും അപ്പോൾ ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അതായത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാ ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് തരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണോഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചിലപ്പം ബിൽസ് റിസീബിൾ അക്കൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡോ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തരും അങ്ങനെ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഫിഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണോഡോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അത് രണ്ടും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും തരും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലേ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടോ ബിൽസ് റിസീവ് ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ ബാലൻസ് വന്നിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു അല്ലേ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടോ ടു ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബിൽസ് റെസിയോബിൾ ഡിസോണോട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ വന്ന് നോക്കൂ അതേ ഐറ്റം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും സെയിൽസിന് പകരം എന്താവും പർച്ചേസ് ആവും കാരണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ പർച്ചേസ് അല്ലേ വരിക അപ്പം ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് നേരത്തെ അവിടെ ബിൽസ് റെസിയോബിൾ ഡിസോണോഡിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണോ കാരണം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ വേഗം മനസ്സിലാവുക നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാം ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ വന്ന ഐറ്റം ഒക്കെ തന്നെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് വരിക അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതേപോലെ ഇവിടെ സെയിൽസ് വരില്ല എന്നുള്ള പ്രത്യേക ഓർക്കാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ ബിൽസ് റിസീവ് എന്നുള്ള എന്തായിട്ട് മാറും ബിൽസ് പേബിൾ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഡിസോണേഡ് ഡിസോണേഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബിൽസ് റിസീവ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ദാ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ടാവും ഇത് ബിൽസ് റിസീവ്ഡ് റിസീവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം അവിടെ ബിൽസ് പേബിൾ ആവും ഡിസ്കൗണ്ട് അലവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ആവും റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർഡ്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം അല്ലേ റിട്ടേൺസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് എന്നാവും ബാഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ കേട്ടോ ക്യാഷ് ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ ഈ ക്യാഷ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ക്യാഷ് കൊടുത്തത് ആധാർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് കേട്ടോ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബിൽസ്
കേട്ടോ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ ഒരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നോക്കൂ സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇവിടെ വരും ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇതാ കണ്ടോ ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് എവിടെയും വരേണ്ടത് ഇവിടെയും വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡ് കണ്ടോ ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ദൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ബിൽസ് റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടും നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽസ് പേബിളിലെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡ് മിസ്സിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് മിസ്സിംഗ് ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതായിരിക്കും മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഈ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബിൽസ് എന്തിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടേക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ല അത് അങ്ങ് ടാലി ആവാത്തൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ മാത്രം കേട്ടോ ചില പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതും തന്ന തരാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുകൂടെ കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റം ഏതെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഈ മിസ്സിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നാല് അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് പോവാം ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബിൽസ് റെസിയബിൾ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു അല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ വലിയ പ്രോബ്ലം വേണ്ട അതിന് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഒരു നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്താണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് 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 കിട്ടണം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ ക്യാഷ് പർച്ചേസും കൂടെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കുന്ന നേരം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴായിരം രൂപ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ
അതിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെയാണ് റിട്ടേൺസ് ഔട്ട് വേർഡ് കാണിക്കുക ഉണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽസ് ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ദെൻ ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോണേഡ് എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇതങ്ങോട്ട് ഇതേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്യാഷ് പർച്ചേസസും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് തന്നതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആൻസറിലേക്ക് പോയാലോ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എഴുതാം എന്തിലേക്ക് എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് കേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ ദെൻ ആദ്യം നോക്കൂ ബിൽ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ കാരണം ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ തെറ്റി പോകരുത് ബാലറ്റ് ബാലൻസ് എഴുതി പോകരുത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാബിലിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോൺ ആർഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ രണ്ടായിരം രൂപ ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ക്യാഷ് പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ടു ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് കണ്ടോ ബിൽസ് പേബിൾ ഈ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബിൽസ് പേബിൾ ഡിസോൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ കിട്ടും ആ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി ദെൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് കണ്ട് കാണിച്ച് കണ്ടോ ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കാറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് കാറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കാണാവുന്നതാണ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് വൺ ലാക്ക് കേട്ടോ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് പർച്ചേസും ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസിനോട് കൂടി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്തത് ചില ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ചില ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മളോട് എന്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുക ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ദാ ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്ര എന്നുള്ളത് മാത്രം ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രോബ്ലം തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇതാ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ എനിക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബുക്സ് ഓഫ് രാജ് കപൂർ ഹോം മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഈസ് അക്കൗണ്ട്സ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാഡ് സെയിൽസ് ഇവിടെ
ആഡ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് പ്ലസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോട്ട് പ്ലസ് ബാഡ് പ്ലസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് പ്ലസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ആ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കാണിക്കും അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കാറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു കാറ്റ് സെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമുക്ക് കാറ്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റ് സെയിൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തരും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ ഡിസോണേഡ് ഇല്ല ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ അല്ലേ ആ രണ്ട് ഐറ്റം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ ഡിസോണേഡും ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ റെസീവ്ഡ് എന്നും പറയും അല്ലേ അപ്പം ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ റെസീവ്ഡും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ ഡിസോണേഡും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഡേറ്റാസ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാലും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അല്ലേ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ നാലും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആവുന്ന നേരം കുറച്ച് മാർക്ക് കൂടുതലും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു സോൾട്ട് റൈഡറാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് ഡസ് നോട്ട് കീപ്പ് ഫുൾ റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോൾ അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൗ ഓവർ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈസ് അവൈലബിൾ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആൾസോ ഷോ ദ ബിൽസ് റെസീവിൾ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് അപ്പം ബിൽസ് റെസീവിൾ അക്കൗണ്ടും ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് റെസീവിൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോന്നും പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് എവിടേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാലൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകളാണ് നാല് ബാലൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ ഇനി ആ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എവിടെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബിൽസ് റെസീവിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ബാലൻസ് എന്നാണ് എഴുതുക ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാല
അപ്പോൾ അത് നേരെ മറിച്ചാൽ ഇവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും തന്നാൽ നമുക്ക് വേഗം ക്ലിയർ ആവുമായിരുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആവാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കൂടുതൽ പറയുന്നത് റിട്ടേൺസ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ദെൻ സപ്ലൈയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺസ് ടു സപ്ലൈയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് ബാഡ് ഇല്ലേ ബാഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ബാഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് നമ്മുടെ എവിടെ കാണിക്കുക ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ബാഡ് ഇറ്റ്സ് ദെൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടും ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഒന്നിൽ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് കാണിക്കും ഒന്നിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് കാണിക്കും ഒന്ന് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണാർഡ് കണ്ടോ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണാർഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതോ ഒന്ന് തരാത്തതുണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അല്ലേ ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ മിസ്സിംഗ് ഐറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് ഒക്കെ നാലെണ്ണത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ബിൽസ് റിസീവിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ബിൽസ് പേബിളിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല എന്ത് തന്നിട്ടില്ല ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ അപ്പം ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ് പിന്നെ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഈ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് നോക്കാം ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നാലായിരം രൂപ നമ്മൾ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ദെൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് വെറുതെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഒന്നും എഴുതാനില്ല ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഇവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഐറ്റം അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കളയുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കൂ ഡെറ്റേഴ്സ് ഈ ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ
7200 then bills receivable uh, dishonored 1100 nammala question il thannittund then cash received from debtors le 135400 aanu cash received from debtors cash received from customers nanu parannathu adu cash received from debtors nalla reethil nammal edukanam nerathu soojipikkandai etrayana 135400 discount allowed namukku question il thannittund 4200 bad debt thannittund 3540 sales return question il thannittund 1 1625 നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ഇതാണ് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഐറ്റം നേരത്തെ നമ്മൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ കാണിക്കണം ഇവിടെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ച് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ കാണിച്ചാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണോഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്ത ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ദ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നതല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ടോട്ടൽ ഡേറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ഇതാ ഈ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടും ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഒരു ഐറ്റം മിസ്സിംഗ് ആണ് ഏതാണ് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഐറ്റം ഏതാണ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാബിലിറ്റി ഐറ്റം ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു ലാബിലിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു ദെൻ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ അല്ലേ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് പെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് പേബിൾ ടു ക്യാഷ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം അത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽസ് പേബിൾ ആണ് ബിൽസ് പേബിളിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്താവുന്നതാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നത് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാവുന്നതാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റം തന്നതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ബിൽസ് പേബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടില്ല ബിൽസ് പേബിൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഈ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്
ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വരേണ്ടത് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതിയാൽ ടോട്ടൽ ആവുന്നതാണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എവിടെയും കൂടെ കാണിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലൂടെ കാണിക്കുന്നു ദെൻ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബിൽസ് റിസീവൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഈ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു ആ മിസ്സിംഗ് ഐറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ബിൽസ് റെസീവൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ നിന്ന് മെസ്സിംഗ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് മെസ്സിംഗ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ